గుమ్మడికాయ పెరుగు ఇడ్లీ చేయబోతున్నాను కదా మరి గుమ్మడికాయ పెరుగు ఇడ్లీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్తో నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను అండ్ ప్రాసెస్ కూడా స్టార్ట్ చేస్తాను మీరు నన్ను జస్ట్ ఫాలో అయిపోండి చాలా చాలా సింపుల్ గుమ్మడికాయ నామలి పెరుగు ఇడ్లీ అంటే ఎప్పుడన్నా కూడా గుమ్మడికాయ ఫ్లేవర్ వస్తుంది పెరుగు ఇడ్లీ ఎప్పుడు పెరుగు వడ చేస్తాం కదా సో ఈరోజు మాత్రం డిఫరెంట్గా టేస్టీ టేస్టీగా ఉండడం కోసం పెరుగు ఇడ్లీ చేయబోతున్నాను సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా నెయ్యి వేసుకొని నార్మల్లీ తాలింపు పెట్టుకుంటాం కదా పెరుగు వడ చేసినప్పుడు అటు పెరుగు మిక్చర్ వడ దానిపైన నుంచి మనం చక్కగా తాలింపు వేస్తాం సో ఆ తాలింపుని రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి అండ్ సమ్మర్లో గుమ్మడికాయని ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం అందరూ ఏం చేస్తారు గుమ్మడికాయతో ఒక స్వీట్ డిష్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు లేదంటే గుమ్మడికాయ వడియాలు కానీ అవే కాకుండా గుమ్మడికాయతో బోల్డని వెరైటీస్ కూడా చేసుకోవచ్చు కాకపోతే పీసెస్లా కాకపోతే సింపుల్గా తురుము పట్టేసి అలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది ఫస్ట్ అయితే నెయ్యిలో కొద్దిగా ఆవాలు వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత జీలకర్ర అండ్ ఎండు మిర్చి కొద్దిగా ఇంగువ కూడా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ కరివేపాకు స్పెషల్లీ సమ్మర్లో గుమ్మడికాయ ఎక్కువగా తింటారు అని చెప్పేసి అన్నాను కదా సో గుమ్మడికాయ కాదు ఎక్కువ వాటర్ కా కంటెంట్ అనేది మనకు గుమ్మడికాయలో ఉంటుంది సొరకాయలో ఉంటుంది బీరకాయ దోసకాయ సో ఇవన్నీ మనం ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ సమ్మర్లో ఎక్కువగా తీసుకోవాలి నాట్ ఓన్లీ అందరికీ ఏమనుకుంటారు అంటే వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న ఫ్రూట్స్ ఎక్కువగా తీసుకోవాలి అనుకుంటారు సో ఫ్రూట్స్ అయితే తినండి దాంతోపాటు మనం లంచ్ డిన్నర్లో బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎప్పుడన్నా కూడా వెజిటబుల్స్ కూడా ఎక్కువగా వాటర్ కంటెంట్ ఉన్న వెజిటబుల్స్ తీసుకుంటే హెల్త్కి చాలా చాలా మంచిది అండ్ స్పెషల్లీ సమ్మర్లో చాలా మంచిది ఓకే తాలింపు రెడీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి సో ఒక ప్రాసెస్ అయితే కంటిన్యూ అయిపోయింది కదా అంటే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ కూడా కంటిన్యూ చేయాలి అదే నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే పెరుగు మిక్చర్ని రెడీ చేసుకోవాలి పెరుగులో గుమ్మడికాయ అండ్ వేరే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఫస్ట్ ఒక మిక్సింగ్ బౌల్ తీసుకొని పెరుగు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇందులో గుమ్మడికాయ తురుము సో వాటర్ కంటెంట్ కూడా చూస్తున్నారు కదా నార్మల్లీ తురుము పట్టే టైంలోనే ఎక్కువగా వాటరీ వాటరీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ కొద్దిగా కొత్తిమీర స్పైసీనెస్ కోసం కొద్దిగా మిరియాలు మిరియాలు పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను నెక్స్ట్ జీరా పొడి లైట్గా షుగర్ యాడ్ చేసుకోవాలి చాలా చాలా తక్కువగా మరి లేదంటే ఎక్కువగా స్వీట్నెస్ వచ్చేస్తుంది అండ్ కొద్దిగా సాల్ట్ మిరియాల పొడి అదొక్కటి మాత్రమే మనకు స్పైసీనెస్ ఉంటుంది కదా సో దానికోసం కొద్దిగా పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఈ మిక్చర్ని అంతా కూడా ప్రాపర్గా మిక్స్ చేసుకోవాలి బా ఇప్పటి వరకు గుమ్మడికాయ అంటేనే ఓన్లీ స్వీట్ డిషెస్ ఏమో అనుకున్నాను కానీ ఇప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే నా ఫేవరెట్ మాత్రం ఒకటి స్వీట్ డిష్ జొన్న రొట్టెలోనో సజ్జ రొట్టెలోనో తింటారు అంటే మా ఇంట్లో అండ్ లేదు అనుకుంటే గుమ్మడికాయ వడియాలు సమ్మర్ వచ్చిందంటే వడియాలు పెట్టుకుంటాం కదా సో చక్కగా రెండు మూడు బూడిద గుమ్మడికాయలు తెచ్చేసి మొత్తం కట్ చేసి అలా వడియాలు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం సో అలాగే తెచ్చుకున్నప్పుడు సో చక్కగా ఒక రోజు రెండు రోజులు మీరు ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చేసుకుంటే కూడా చాలా బాగుంటుంది సో గుమ్మడి ఫ్లేవర్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది మీరు చక్కగా ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ కాకపోతే ఇంకో విషయం ఇదిగోండి చాలా థిక్ టెక్స్చర్ ఉంది కదా మనం ఎప్పుడన్నా కూడా పెరుగు వడలు తిన్నా పెరుగు ఇడ్లీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నారు కదా సో నార్మల్లీ సేమ్ థిక్ టెక్స్చర్ ఉండాలి కాకపోతే మరీ ఎక్కువగా లిక్విడ్ ఉండకూడదు ఇది చాలా థిక్ ఉంది కాబట్టి కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి 
ఈ పెరుగు ఇడ్లీలో ఇంకో బెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వడలు మనకు చాలా క్రిస్పీగా ఉంటుంది కాబట్టి అవి సాఫ్ట్గా అవ్వడం కోసం టైం పడుతుంది కానీ ఇడ్లీ ఫస్ట్ నుంచే సాఫ్ట్గా ఉంటుంది చాలా ఫాస్ట్గా మనకు పెరుగుని కూడా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి ఇదిగోండి కొద్దిగా లిక్విడ్ ఈ మాత్రం లిక్విడ్ సరిపోతుంది ఓకే పెరుగుని అయితే రెడీ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇడ్లీస్ని అలాగే తీసుకోకుండా చిన్న చిన్న పీసెస్గా కట్ చేసుకోవాలి సో దానికోసం చాపింగ్ పౌడర్ అండ్ నైఫ్ ఈ రెండుతో చాలా ఫైన్ పీసెస్గా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఫైనల్గా ఏం చేయాలంటే ఒక సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొని కట్ చేసుకునే ఇడ్లీస్ని ఫస్ట్ ఇందులో వేసుకోవాలి అండ్ ఇప్పుడు పై నుంచి ప్రిపేర్ చేసుకున్న కర్డ్ మిశ్రమం ఉంది కదా ఇందులో యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫైనల్గా తాలింపు ఇప్పుడు పై నుంచి కొద్దిగా కొత్తిమీర తీసుకొని గార్నిష్ చేసుకోండి గుమ్మడి పెరుగు ఇడ్లీ రెడీ అయిపోయింది మరి దీని టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేను టేస్ట్ చేసి చెప్తాను బట్ దానికన్నా ముందు గుమ్మడి పెరుగు ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు తయారు చేసే విధానం మీకోసం మరోసారి గుమ్మడి పెరుగు ఇడ్లీకి కావాల్సిన పదార్థాలు గుమ్మడికాయ తురుము ఒక కప్పు చక్కెర పావు టీ స్పూన్ ఉప్పు రుచికి సరిపడ నెయ్యి రెండు టేబుల్ స్పూన్లు ఆవాలు ఒక టీ స్పూన్ జీర అర టీ స్పూన్ ఎండు మిర్చి నాలుగు కరివేపాకు కొద్దిగా ఇంగువ చిట్కెడు పెరుగు ఒక కప్పు ఇడ్లీ మూడు మిరియాల పొడి అర టీ స్పూన్ జీరా పొడి అర టీ స్పూన్ పచ్చిమిర్చి నాలుగు కొత్తిమీర కొద్దిగా గుమ్మడి పెరుగు ఇడ్లీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ప్యాన్లో నెయ్యి వేసుకుని ఆవాలు జీలకర్ర ఎండు మిర్చి ఇంగువ కరివేపాకు వేసి పోపు రెడీ చేసుకోవాలి ఒక బౌల్లో పెరుగు గుమ్మడి తురుము కొత్తిమీర మిరియాల పొడి జీరా పొడి పంచదార ఉప్పు పచ్చిమిర్చి వేసి బాగా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి చివరిగా సర్వింగ్ ప్లేట్ లో ఇడ్లీ ముక్కలు పైన నుంచి పెరుగు మిశ్రమం వేసి ఆ పై నుంచి పోపు మిశ్రమం వేసి కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసుకుంటే గుమ్మడి పెరుగు ఇడ్లీ రెడీ